Hello, twin. How are you today? Well, you know, my name is Gabby, and again, I'm going to be your teacher in today's class. So let's take a look at class number seven together. First of all, we have this handout called Ben's Likes and Dislikes. Okay, let's take a look at it. Ben's Likes and Dislikes. So we know we are going to talk about Ben, yes? And we are going to talk about his likes and dislikes, the activities he likes doing and the activities he doesn't like doing, all right? Look at activity A. Listen to Ben and Monica and complete their conversation, all right? So we are going to listen to this dialogue. You listen to the recording and you complete the missing words in the conversation, ¿ok? Pay attention to the following. Atención a esto. Look at the dialogue. It is between Mónica and Ben. And Mónica is asking questions. Yes, can you see the question marks? Look, Mónica is asking questions, all right? And the title here helps us too, because it is anticipating that they are going to talk about likes and dislikes. Este título me anticipa ya más o menos de qué se va a tratar el diálogo, sobre qué van a estar hablando, ¿ok? Y si yo veo encima que tiene la forma de preguntas y respuestas, ¿sí? A veces ya me puedo ir imaginando qué puede llegar a ir en algunos espacios, ¿ok? Anyway. So, I'm going to play the recording twice, two times, okay? So, don't worry if the first time you don't listen to everything. You cannot write every single word. You're going to listen to that again, okay? Les decía entonces que les voy a pasar el audio dos veces. Entonces, si la primera hay algo que no llegan a completar, no pasa nada. No se preocupen que lo vamos a escuchar de vuelta, okay? So, are you ready? Let's listen to this. Unit 5B, Exercise 7. Listen to Ben and Monica. Match the questions and answers. So, Ben, do you like living here in England? Yes, I love it. Great. But do you like walking to school in winter? No, I hate it. It's cold and dark. <sighs> Do you like watching football on TV? Yes, I do. My favorite team is Liverpool. Do you like swimming? No, I don't. I don't like the cold water. Okay. So, how was it? Good? Yes? Anyway, don't worry, we're going to listen to this again. Lo vamos a pasar de vuelta el audio. ¿Sí? Tengan en cuenta que a veces, si yo ya sé cómo empieza una pregunta, puedo anticipar también qué tipo de respuesta voy a esperar, ¿ok? Esta vez los voy a ayudar un poquito porque voy a estar pausando el audio al final de cada renglón, ¿ok? Al final de cada línea yo pauso el audio, así ustedes tienen más tiempo para escribir, para ir completando esto, ¿ok? Right? So, let's see. Unit 5B, Exercise 7. Listen to Ben and Monica. Match the questions and answers. So, Ben, do you like living here in England? Could you listen to this? What did you write? Can you write your answer on the chat? Antes de seguir con el audio, me gustaría que me digan en el chat ¿Qué completaron acá en esta pregunta? So, Ben, are you mm, living here in England? What did you write? Come on. Okay, excellent. Monica says, do you like living here in England? Okay. Entonces, fíjense, como sabemos que están hablando de las cosas que le gustan o no a Ben, le está preguntando si le gustan ciertas cosas, ¿sí? Do you like living here in England? 
Okay, let's see what Ben replies. Yes, I love it. Great. Okay, he doesn't say, yes, I do. Could you listen to Ben? What did he say? Can you write it on the chat? Okay, he said, yes, I love it. Okay, no solo que le gusta, le encanta vivir ahí en Inglaterra. Recuerden que Ben es originalmente de Estados Unidos y hace poco se mudó ahí a Inglaterra. Okay, so, do you like living here in England? Yes, I love it. Ahora, antes de seguir con el audio, ten esto en cuenta. Recordá lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, de que cuando hablamos de actividades que nos gusta hacer, como acá, lo que viene después del like, esa acción lleva ing. No digo live, sino living. Do you like living here in England? ¿Ok? Tengan en cuenta esa regla para las próximas preguntas, ¿sí? Sabemos que después de verbos como like, love, hate, etc., las acciones llevan ing. Tenerlo en cuenta por si a vos te toca escribir alguna. So, let's continue. Vamos con la siguiente pregunta de Mónica. But do you like walking to school in winter? So, what did she say now? Do you like mm, to school in mm? Can you write it on the chat? Ok, look, a, 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 to school. Acá con la frase to school, aunque yo no haya escuchado, no hay tantas opciones. Podemos decir go to school o walk to school, ok, pero acá está después de un like, o sea que cualquier acción que tengamos que poner sabemos que tiene que llevar ing, si está después del like, como acá arriba, living. ¿Y qué dijo? ¿Lo llegaste a escuchar? Yes, walking, ok, habla de la acción de caminar a la escuela, pero como decíamos, después del like, le tenemos que agregar esta terminación. Walking takes ing. Do you like walking to school in... Yes, in winter, ok. Do you like walking to school in winter? Let's see the answer. No, I hate it. It's cold and dark. Okay, what about now? Ben doesn't say, no, I don't. No responde solamente, no, I don't. Hace otro tipo de respuesta. ¿Llegaste a notar? Okay, excellent. No, I hate it. Yes. Lo odia. No solo que no le gusta caminar al cole en invierno, lo odia. So, do you like walking to school in winter? No, I hate it. It's cold and dark. Brrr. Okay. The next question. Ah, ah, ah. Football on TV. Ok. Quizás muchos de ustedes la llegaron a escuchar, otros no. Pero ya se pueden imaginar qué va a estar preguntando. Ok. Let's listen. Do you like watching football on TV? So, can you tell me now? Yes, okay. The question begins with Do you like? Okay, como las de arriba, ¿sí? Cuando Mónica le hablaba a Ben, siempre estaba empezando con la frase Do you like? Miren. Do you like living here in England? Do you like oops, walking to school in winter? Y ahora de vuelta, estamos usando do you like porque es lo que les decía antes, es el tema de la conversación. Ben's likes and dislikes. But what's the action now? Do you like mm, football on TV? It's not playing. No es que Ben juega al fútbol en la tele, no es un jugador profesional, no, es un niño. So what does he do with football on TV? Right, we watch football on TV, but here we need to say watching. Do you like watching football on TV? Okay, watching with ing because it is after like. Let's see the answer now. Yes, I do. My favorite team is Liverpool. Okay, 
What does he say now? Can you write it on the chat? Excellent. Yes, I do. So, do you like watching football on TV? Yes, I do. My favorite team is Liverpool. Okay. Now we have to complete the whole question. Ahora les toca a ustedes escribir toda la pregunta. Tienen como pista ya la cantidad de palabras que van a usar. Y si prestan atención a todo lo que vino antes, muchas de esas palabras las pueden anticipar. So, let's listen. Do you like swimming? Can you write your the question on the chat? Come on, what did you write? All right, very good. Monica asks, do you like swimming? Excellent. Again, the question begins with do you like and then an action ending in ing. Do you like swimming? Let's listen. Oh, I don't. I don't like the cold water. Okay, now what can we write? No, I don't. Excellent. I don't like cold water. So let me read the whole conversation for you one more time. Vamos a leerlo todo completo una vez más, sí, ahora que ya lo tenemos hecho, porque la próxima actividad va a tener que ver con este diálogo, así que mejor tener la información fresca. So, Ben, do you like living here in England? Yes, I love it. Great. But do you like walking to school in winter? No, I hate it. It's cold and dark. Brrr. Do you like watching football on TV? Yes, I do. My favorite team is Liverpool. Do you like swimming? No, I don't. I don't like cold water. All right, so now let's continue with the next activity here. Write sentences about Ben. Follow the following symbols. Okay, vamos a escribir sobre Ben acá. Los dibujitos que tenemos acá, luego de su nombre o el pronoun he, indican qué tipo de verbo vamos a usar. Love, like, like en su forma negativa, or hate, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, acá tengo tres caritas felices, yo sé que voy a usar la acción love, ¿verdad? Pero, atención, no estoy hablando sobre mí, no digo... I love swimming. No, hablo sobre Ben. Entonces, a esta acción love le voy a tener que hacer un mini cambio. ¿Te acordás cuál era? Come on, can you write it on the chat? We say Ben. Mm -mm -mm. Ok, yes, we need the S. So we say Ben loves. Ok, but what does he love? Let's see the conversation here. What does Ben love? Can you find it? Where is it? Try to find the word love. Ok, here, look. Cuando responde acá Ben, yes, I love it, está respondiendo a que le encanta, ¿qué cosa? Lo que le preguntaron acá. Este it que tenemos se refiere a la acción que mencionó recién, living here in England, la acción de vivir en Inglaterra, a eso responde, que le encanta, que lo ama. Ok, so let's go back to the sentence. Ben loves living in England. All right, he loves it. Ben loves living in England. You copy also the sentence in your folder. Let's take a look at number two. Now he's, it says Ben. Eh, sorry, it says he, but we know we are talking about Ben. Usamos he solo para no repetir su nombre. And now look at the faces. Three sad faces. What do they represent? Which of these actions? Right, hate. But again, we know that we need to add the letter S. So we are going to say he hates. What? 
What does he hate? Let's see. Okay, try to find the word hate in the conversation. Have you found it? I have. All right, yes, here. When Ben says, no, I hate it. De vuelta, fíjense que igual que en la primera, tenemos la palabra it refiriéndose a la acción por la que preguntó antes. Entonces, do you like walking to school in winter? No, I hate it. So I hate walking to school in winter, right? Let's write that. Ben hates walking to school in winter, all right? Well, let's see if you can help me with the next. Look at number three. Ben, mm -mm 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 -mm. okay, one smiley face. Look, the action here is lie. Uh -huh. So, what do I write first? ¿Qué es lo primero que tengo que poner según esta carita y lo que vimos en los ejemplos de arriba? Can you write it on the chat? Yes, very good. Ben likes. The action like with S. Ben likes what? What does he like? Let's take a look. Mmm. Ok, very good. Acá cuando Mónica le pregunta, do you like watching football on TV? He says, yes, I do. O sea que sí, que le gusta. No dijo, yes, I love it, como en la primera. Ok, no, no es que le encanta. Le gusta. Ok, so do you like watching football on TV? Yes, I do. De esta acción vamos a hablar ahora, right? So, when we talk about Ben, we are going to say, Ben likes what? Write it on the chat, come on. Yes, watching football on TV. Ok, entonces recuerden esta regla que ya veníamos mencionando y practicando. Si uso love, hate, like, cualquiera de estos verbos que me sirven para hablar de lo que le gusta, le encanta, etc. a una persona, necesito que las acciones lleven ing. Como vimos en la conversación de arriba, acá también lo estamos usando, aunque no sean preguntas. Yes? Living, walking, watching, all right? Let's take a look at the next. He, mm -mm -mm, ok, one sad face. Here says not like. So, it's like in the negative form. But um, I cannot say not like here. No, it doesn't make any sense. ¿Ok? Y algunos quizás de ustedes están pensando, ok, le agrego la S porque hablo de él, not likes. Mm, no, trataba de hacer un poco de memoria, ¿sí? De cómo habíamos aprendido que se forman las oraciones negativas. ¿Qué pasa con este no? ¿En qué se va a transformar si hablo sobre Ben? Sobre él. Ok, yes, doesn't. He doesn't like, ok, remember that we make negative sentences using don't or doesn't, ok. El not no se usa solito, aparece dentro de la palabra don't o doesn't cuando negamos, seguido del verbo, pero sin la S. Recuerden que la S ya la lleva el doesn't, entonces acá a la palabra like no se la ponemos. He doesn't like Blah, 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 blah. So, let's go back to the text. Okay, look here. Do you like swimming? No, I don't. Okay? De esta última acción que le pregunta Mónica. Okay, so, he doesn't like swimming. Pero ojo, tenemos una oración más acá. De vuelta. Look, one sad face. So, again, we say... He doesn't like, empieza igual que el anterior, ¿ok? Pero, ¿qué otra cosa hay que no le guste? Let's go back. Let's see if you can find it. We have just spoken about swimming, ¿ok? Acabamos de hablar sobre esto. He doesn't like swimming. ¿Ok? Pero, ¿qué otra cosa puede ser que no le guste que nos esté diciendo también acá? Ok, yes, very good, here, I don't like cold water, 
Very good. So let's write that. It's not an activity, but still, he doesn't like cold water. No le gusta el agua fría. No es una acción, por eso no hay ING. ¿Ok? Como cuando digo me gusta la pizza, no me gusta la aceituna, etc. ¿Ok? So, he doesn't like cold water. Excellent. Now, let's check the next activity of today's class. Look at this handout. Likes and dislikes. Let's see. Ok. Choose the correct option. Look at this. We had a conversation. There are questions and different options to answer those questions. But only one is correct. So we have to choose the best option. Let's read the example first. Let's see the beginning of this conversation. Hello, Dan. Where are you and your family now? Okay. A ver las posibles respuestas. La primera dice, I'm okay. Pero no le pregunto, how are you? Le pregunto, where are you? Where are you and your family now? Y si responde, I'm in Madrid, estaría respondiendo la pregunta where, es verdad, pero fíjense que dice, where are you and your family? No le pregunta dónde estás vos solito, le pregunta dónde estás con tu familia. Por eso en la respuesta correcta tenemos que usar we. We are in Madrid, porque Dan está respondiendo por él y su familia, nosotros. We are in Madrid, ¿ok? Entonces ya sabemos dónde está. Where are you and your family now? We are in Madrid. Wow, you travel a lot. Do you like living there? Yes, I don't. Yes, I do. I love living here. Or yes, I like. What do you think? What is the correct option now? Can you write it on the chat? Okay, very good. It's option B. Excellent. Look at this. Yes, I don't. No, it doesn't make any sense. It's a contradiction. Digo primero que sí, después que no, no puede ser. Yes, I like. No, ustedes saben que esto está mal, que no podemos decir yes, I like. En todo caso, si quiero usar yes, I like, tendría que seguir la oración y decir yes, I like it. Ok, pero así terminarla con el like, no. La forma correcta entonces es yes I do. Dijimos muchas veces que cuando respondemos con yes or no, tenemos que prestar atención a la primera palabra que apareció en la pregunta, porque muchas veces también vuelve a aparecer en la respuesta. ¿Ok? Y agrega, yes I do. I love living here. In Madrid, right? Great. And do you like going to school in Spain? No, I hate. Yes, I love it, but my Spanish is not very good. No, I doesn't. Okay, now what is the correct option? Can you write it on the chat? Do you like going to school in Spain? Vamos por partes. No, I hate. Lo mismo que decíamos antes. No puede ser. En todo caso, tendría que decir no, I don't. Okay? Y si usa hate, tendría que decir no, I hate it. Le faltaría esa palabra, entonces no es correcta. Y hay otra que a simple vista también deberías darte cuenta que está mal. La última. No, I doesn't. Doesn't acá no. En todo caso dijimos, no, I don't. Entonces, ni la A ni la C nos sirven. Ya las descartamos. A ver si la B es correcta. Yes, I love it, but my Spanish is not very good. That's perfect. Fíjense que tiene como dos partes esta pregunta. ¿Ok? Empieza respondiendo, yes, I love it. A lo que le preguntaron, do you like going to school in Spain? Yes, I love it. Me encanta, no dice solo yes, I do. Acuérdense, lo vimos antes en la fotocopia que hacíamos sobre Ben, ¿sí? Acá, do you like living here in England? Yes, I love it. ¿Ok? Acá hace algo parecido, Dan, y agrega, but my, my Spanish is not very good. So, let's highlight this correct option, option B. Perfect. Really? Is it hot there? Do you go swimming? Ok, ojo que le hizo dos preguntas. Is it hot there? Do you go swimming? Veamos las respuestas. I always play swimming. Mm, no me gusta mucho, ¿no? Hay dos problemas que veo acá. Primero, play. Nosotros sabemos que con la acción swimming es go y no play. We go swimming. 
¿ok? Y estaría respondiendo solamente a una de las preguntas que le hicieron, y no a la primera. Entonces veamos la siguiente. Yes it is. Acá me pasa lo contrario, me responden solo a la primera pregunta. Is it hot there? Yes it is. Pero del otro no me respondió nada. A ver, la última si responde las dos. So, las preguntas eran, is it hot there? Do you go swimming? Yes. And I usually go swimming after classes. Ok, this is perfect. We have the two answers. Yes, por un lado, responde a la primera pregunta que se hizo. Is, sorry. Is it hot there? Ok. Ese yes responde a esa pregunta, la primera. Y la segunda parte, <coughs> I usually go swimming after classes, está respondiendo a la segunda. Fíjense que no es una típica respuesta, no dice yes it is, yes I do. No, dice por un lado solamente yes, que a veces puede pasar, y do you go swimming no dice yes I do, da más información. Además de decir que va a nadar, a hacer natación, dice la frecuencia, usually, y en qué momento. After classes, ¿ok? Es una respuesta más completa, no es solo un yes. <coughs> Let's go on. Oh, sorry, I forgot to highlight the correct, quest, the correct answer. There we go. And do you like watching football there? Yes, I like. Yes, I can play football. Yes, I do. What is the correct option, people? Come on, write it on the chat. Yes, okay, very good. Option C. Yes, I do. Okay. We know that option A is wrong. We should have said, yes, I like it, but no. And the second option, I can play football, is about abilities. But we are not asking about abilities. We are not saying, can you play football? No. Do you like watching football on TV? Uh, well, watching football? Yes, I do. That's it, okay? Again, we have a question beginning with do, and we also use do in the answer. This is a more traditional, conventional answer. Then, number five, do you like going cycling in the city? No, I hate it. Yes, I do, but I love cycling in the countryside. No, I don't, but I like cycling in the countryside. Oh, okay. Vamos por partes. La primera. No, hate it. Yo antes la leí mal. Leí, I hate it. Si no te diste cuenta, ¿sí? ya te dije cuál era el error. Acá falta la persona, justamente. ¿Ok? Tendría que decir, para que fuera correcta, no, I hate it. Pero no dice eso. Entonces no me sirve. Y a ver las otras dos. Fíjense la pregunta. Do you like going cycling in the city? Pregunta por la acción de ir a andar en bici y en la ciudad. A ver las últimas dos respuestas. Yes, I do, but I love cycling in the countryside. No, I don't, but I like cycling in the countryside. Ok, la segunda parte de la oración, la de but, la, 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 es igual. Pero en un caso está respondiendo. Fíjense, en la primera parte. Yes, I do. Y en el otro caso, no, I don't. ¿Verdad? En uno dice que sí, en otro que no. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta <coughs> cuál de las dos es la correcta? <coughs> Presten atención. A la segunda parte. <coughs> I like cycling in the countryside. Countryside son las afueras de la ciudad. <coughs> Entonces, dice que andar en bici, ahí en las afueras, sí le gusta. Y está usando además el conector but. ¿Ok? Está diciendo, en las afueras de la ciudad me gusta andar en bici. Pero... Y si hay un pero, tenemos que saber que la otra parte de la oración tiene que referirse a algo que no le guste. El but conecta algo que sí con algo que no. Entonces vamos a ir a la última, ¿sí? Fíjense. <coughs> Sorry. <coughs> I have a sore throat today. Do you like going cycling in the city? No, I don't. Dice, no, en la ciudad no me gusta andar en bici, pero sí me gusta en las afueras. Esa es la idea, ¿ok? I like cycling in the countryside. Finally, what do you like doing at the weekends? Okay, I enjoy going to the beach with my family. I love go to the beach. I hate going to the beach. Now, do you know what the correct answer is? Can you write it on the chat? Okay, let's see. 
What do you like doing at the weekends? Me pregunta por lo que le gusta. Y like no aparece en ninguna. Aparecen otros. A ver, la última dice, I hate going to the beach. Esa, esa debería ser la primera que descartamos, porque está hablando de algo que odia. Y yo le pregunté lo que le gusta. Entonces, si te pregunto lo que te gusta, no me vas a responder con algo que no te gusta. No tiene sentido. Veamos las otras dos. La opción B. I love go to the beach. Mm, acá, a simple vista, también deberías darte cuenta de lo que anda mal. Right. We should say going with ing after love. But there is no ing, so it's wrong. Look at the first option, option A. I enjoy going to the beach with my family. Acá sí tengo ing y, por si no recordás, la acción enjoy es parecida a like. Quería decir disfrutar. ¿Ok? What do you like doing at the weekends? I enjoy going to the beach with my family. ¿Ok? So now we are ready with this handout. Let me tell you about today's homework. So, you have one handout that is very similar to this one. Look. Ok, re parecido, ¿sí? La misma idea. Solo que van a tener una conversación diferente. Es otro diálogo. But you do the same. You read the questions and you choose the correct answer to complete the conversation. And then we also have an online practice called like plus ing. Let's see. So read the prompts and make sentences with like, love, enjoy or hate plus ing. Voy a usar las frases que me da, ¿sí? Para armar oraciones completas. Por ejemplo, si me dice Maggie like play volleyball. Hablo de Maggie, que es como decir she. Entonces, en vez de like, como me sugiere arriba, le voy a agregar la S, ¿sí? A las palabras que me da le tengo que hacer cambios, ¿sí? So, Maggie likes, y como está después de likes, vamos a decir playing volleyball y no play, ¿sí? Entonces, a esta acción de play volleyball le tengo que agregar también ing. Agregué la S, agregué la ing. En cada oración se van a fijar ustedes también qué cambios tienen que ir haciendo, qué tienen que agregar para que la oración esté bien formada. Atención que el punto ya está puesto, no agreguen otro. ¿Ok? Tengan cuidado con los espacios y las cosas que les decimos siempre. So, you complete these sentences using the prompts. Atención que cuando diga not es porque la tienen que transformar en una oración negativa. ¿Ok? So now, you are going to continue with the next part of the class on Zoom with your teacher. So, I hope you have fun, Twin, and I'll see you next time. Bye-bye.